মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই ইরানে হামলা চালাতে পারে ইসরায়েল জো বাইডেনের সঙ্গে ফোন আলাপে নেতানিয়াহু ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন শিখ নেতা হত্যা ইস্যুতে আবারো ভারত কানাডা উত্তেজনা পাল্টা পাল্টি কূটনৈতিক বহিষ্কার খালিস্তান পন্থীদের বিরুদ্ধে বিষ্ণুই গ্যাংকে ব্যবহারের অভিযোগ অটোয়ার এবং হঠাৎ জনপ্রিয়তায় ভাটা কামালা হ্যারিসের সমর্থন বাড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বলছে জরিপ ভোটের আগে দুই শিবিরের কথার লড়াই তুঙ্গে আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া লেবাননের উত্তরাঞ্চলের পর এবার প্রথমবারের মতো উত্তরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে অন্তত একুশ জন নিহত ও আট জন আহত হয়েছে জবাবে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে শতাধিক রকেট নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ এতে নেতানিয়াহু বাহিনীর কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে অন্যদিকে লেবাননের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দেশটির দক্ষিণাঞ্চল থেকে বাহিনীর সদস্যদের সরানো হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন শান্তিরক্ষী প্রধান লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ইউনিফিলের ঘাটির দুটি ফটক ভেঙে ফেলা ও কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় এখনও ব্যাপক সমালোচনা চলছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বাহিনীর সদস্যদের সরিয়ে নিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন শান্তিরক্ষী প্রধান পিয়ের ল্যাক্রইস্ক এক বিবৃতিতে তিনি বলেন শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের অবস্থানেই থাকবেন অন্যদিকে ইউনিফিল সদস্যদের ওপর ইসরায়েলি হামলার ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সব পক্ষকে শান্তিরক্ষী বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানানো হয়েছে এছাড়া এক যৌথ বিবৃতিতে ওই হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ফ্রান্স জার্মানি ইতালি ও যুক্তরাজ্য অবিলম্বে হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে দেশগুলো ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগেই বরখাস্ত হলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হেড কোচ ইন্ডিজেরিড লড় ফ্র্যাঞ্চাইজি অলসো পাকিস্তানে এখনও সে কাজ করছে এই মাত্রে টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে মেজর লিগ ইন ইউএসএ ওইটা শেষ করেছে অ্যান্ড ইফ ইউ ইফ ইউ গো প্রবলেম সমৃদ্ধ তার মোটামুটি ক্যারিয়ার আর এটা আপনি বুঝতে হবে এটা আমাদের ইন্টারিম পিরিয়ড এখন তাকে লম্বা সময়ের জন্য না এটা আমাদের এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত আমাদের এই ইনিশিয়াল কন্ট্রাক্টটা হেডকোচ হাতুরু সিং এর অব্যাহতির বিষয়ে বিসিবির সভাপতি ফারুক আহমেদ এতক্ষণ কথা বলছিলেন আমরা সরাসরি সেখানেই ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই ইরানে হামলা চালাতে পারে ইসরায়েল সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোন আলাপে এ কথা জানান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক প্রতিবেদনে এই দাবি করেছে মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন তেহরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা হলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে এদিকে দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে এলেন ইরানের কোদস কমান্ডার ইসমাইল কানি দুই দফায় ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাব কিভাবে দেবে তেল আবিব তা নিয়ে চলছে আলোচনা চলছে বিশ্ব গণমাধ্যমে নানা মত দিচ্ছেন বিশ্লেষকরাও কেউ বলছেন ইসরায়েল ইরানের তেলের স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাতে পারে আবার অনেকে বলছেন পারমাণবিক স্থাপনার উপর আক্রমণ হতে পারে 
এমন সব জল্পনা কল্পনার মধ্যেই গেল সপ্তাহে বাইডেন নেতানিয়াহুর ফোন আলাপের নতুন কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এলো ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কথা শুনে ইরানের পারমাণবিক জ্বালানি ও তেল উৎপাদন কেন্দ্রে আক্রমণ থেকে বিরত থাকলেও হামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে তেল আবিবি পাঁচ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই ইরানে হামলা চালাতে পারে ইসরায়েল বলে দাবি করেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট এদিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত পাঁচ জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অস্ট্রেলিয়া ইসরায়েলে হামলার প্রতিক্রিয়া এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলে জানা গেছে যুক্তরাজ্য ইরানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এরই মধ্যে দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে এলেন ইরানের কুচ বাহিনীর কমান্ডার ইসমাইল কানি তাকে তেহরানের একটি আয়োজনে দেখা গেছে নাদিম মারজান সময় সংবাদ আবার কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে ভারত ও কানাডার মধ্যে শিখ নেতা হরদেব সিং নির্জার হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ভারতের ছয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে কানাডা অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে পাল্টা ছয় কানাডীয় কূটনীতিককে দ্রুত ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে নয়াদিল্লি এদিকে খালিস্তান পন্থীদের লক্ষ্যবস্তু করতে বিশ্বই গ্যাংকে ব্যবহার করছে ভারত এমন অভিযোগ করেছেন কানাডার এক শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা দুই হাজার তেইশ সালের আঠারো জুন কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় হত্যা করা হয় শিখ নেতা হরদীপ সিং নির্জারকে ওই ঘটনার প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ করে খালিস্তান পন্থীরা সে সময় দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ওই হত্যার সঙ্গে ভারত জড়িত বলে সন্দেহ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন এমনকি ওই হত্যা তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য নয়াদিল্লিকে অনুরোধ জানান এরপর থেকেই দুদেশের সম্পর্কে চির ধরে ভারত সে অভিযোগ শুধু অস্বীকারই করেনি শুরু থেকেই প্রমাণ চেয়ে আসছে নয়া দিল্লির দাবি কানাডা সরকার এখন পর্যন্ত একটি প্রমাণও দাখিল করতে পারেনি ওই ঘটনায় এবার কানাডায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার ও কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলেছে অটোয়ার গোয়েন্দা সংস্থা একই সঙ্গে খালিস্তান পন্থীদের লক্ষ্যবস্তু করতে বিষ্ণয় গ্যাংকে ভারত ব্যবহার করছে এমন অভিযোগও করেছেন কানাডা পুলিশের শীর্ষ এক কর্মকর্তা তবে এসব অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে নয়া দিল্লি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সরকারের এই পদক্ষেপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অযৌক্তিক দেশটির আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে কট্টরপন্থী খালিস্তানি গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন পাওয়ার জন্য ট্রুডো সরকার নতুন করে নির্জার বিতর্ক সামনে নিয়ে আসছে বলে মনে করছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে অটোয়া থেকে নিজেদের হাই কমিশনারকে প্রত্যাহার করার কথা জানিয়েছে ভারত কানাডা সরকারের নিশানায় থাকা কূটনীতিকদেরও ফেরত আনা হচ্ছে এদিন নয়াদিল্লিতে থাকা কানাডীয় কূটনীতিকদের বহিষ্কার করেছে ভারত তাদেরকে দ্রুত দেশ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে মালিহা সুরবার্দি সময় সংবাদ ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ধীরে ধীরে ব্যবধান কমাচ্ছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সবশেষ গণমাধ্যমের জরিপে কমলা হ্যারিসের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে কমেছে এদিকে দেশের ভেতরে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের সেনাবাহিনী দিয়ে মোকাবেলার কথা জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বক্তব্যের পর ট্রাম্পকে মার্কিন নাগরিকদের জন্য বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেন কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এতদিন ধরে বিভিন্ন জরিপে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চললেও এগিয়ে ছিলেন কমলা হ্যারিস তবে এবার সর্বশেষ তিনটি জরিপে জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে ট্রাম্পের এনবিসির জরিপে দেখা গেছে ট্রাম্প হ্যারিস উভয়ের সমর্থন আটচল্লিশ শতাংশ যা এক মাস আগে হ্যারিসের সমর্থনের তুলনায় পাঁচ শতাংশ কম এবিসি নিউজের জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে হ্যারিস পঞ্চ শতাংশ বনাম ট্রাম্প আটচল্লিশ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন গেল মাসে এ পরিসংখ্যান ছিল বাহান্ন ও ছেচল্লিশ শতাংশ জরিপে দেখা গেছে ট্রাম্পের তীব্র অভিবাসন বিরোধী বক্তব্যের পরও লাতিন ভোটাররা কমলার দিকে ঝোঁকেননি এদিকে থেমে নেই ট্রাম্প কমলার কথার লড়াই ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে দেশের ভেতরে থাকা শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের কথা বলেন ট্রাম্প অন্যদিকে পেনসিলভেনিয়া নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পের দেয়া বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন কমলা হ্যারিস দাবি করেন পক্ষে না থাকা মার্কিনদের ওপর সামরিক শক্তি ব্যবহার করবেন ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্পের শাসনকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি 
পেনসিলভেনিয়া নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনদের জন্য ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেন ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনে অবৈধ অভিবাসীদের ভোটের সুযোগের পরিকল্পনা করছে বলে অভিযোগ করে রিপাবলিকান শিবির তবে এবার বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় অবৈধ অভিবাসীদের ভোট দেওয়ার ঘটনা খুবই বিরল উনিশশো সালের অভিবাসী অধিকার আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া কেউ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে না মালিহা সুরবার্তী সময় সংবাদ শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ আয়োজন দুর্গাপূজার কার্নিভালের প্রস্তুতি চলছে কলকাতায় একই দিনে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরাও দ্রোহের কার্নিভালের আয়োজন করেছে এ বিষয়ে সবশেষ জানাতে কলকাতার ধর্মতলায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দেখুন শারদীয় দুর্গা উৎসবের একেবারে শেষ আনুষ্ঠানিকতা এবং উৎসবের একেবারে শেষ কোঠায় দাঁড়িয়ে যে যে আয়োজন থাকে সেটি হচ্ছে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডের এই পুজো কার্নিভাল এই পুজো কার্নিভাল দু হাজার সাল থেকে রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক ইচ্ছার কারণেই এটা হয়ে আসছে এবং এই পুজো কার্নিভালে কিন্তু এই যে কলকাতা এবং কলকাতা শহরতলির প্রায় নব্বইটি পুজো মণ্ডপের প্রতিমাকে এই কার্নিভালে শোডাউন করা হবে এটা তো আজকে রয়েছেই এবং তার বাইরে যে এটি ভারতের সংবাদ মাধ্যমে প্রধান শিরোনাম হয়েছে সেটি হচ্ছে এই কার্নিভালের পাশাপাশি আরেকটি কার্নিভাল কলকাতায় হচ্ছে এবং দুটো কার্নিভালের ব্যবধান এক কিলোমিটার সেই কার্নিভাল खुन हो तरबादे जूनियर चिकित्सक सिनियर चिकित्सक नागरिक समाज और राजनैतिक शिविर थे प्रतिबदे झड़ उठे से झड़ क्या शारदीय दुर्गा उत्सव समय देखे से उत्सव झड़ एखो पर्त अब्हत রয়েছে আজকে সেই প্রতিবাদের কার্নিভাল এবং দ্রোহের কার্নিভাল কিন্তু কিছুক্ষণ পর শুরু হবে আপনি জানেন যে এই কার্নিভাল নিয়ে রাজ্য সরকার এবং যারা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে তাদের মধ্যে আইনি লড়াই শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে রায় দেওয়া হয় যে এই প্রতিবাদের দ্রোহের কার্নিভাল অর্থাৎ চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ স্বরূপ যে কার্নিভাল করা হবে সেটিকে জানেন যে এই এই ঘটনা নিয়ে পরস্পর বিরোধী চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা দশ দফার আন্দোলনের যে দশ দফার আন্দোলনের যে দাবি যা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার বলছে তাদের অধিকাংশ আন্দোলন নিয়ে পরস্পর বিরোধী চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা দশ দফার আন্দোলনের যে দশ দফার আন্দোলনের যে যে দাবি যা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার বলছে যাদের অধিকাংশ আন্দোলনই মানা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চিকিৎসা খাতে যে দুর্নীতি থ্রেট কালচার তারই প্রতিবাদে কিন্তু এই অব্যাহতভাবে চলছে এখন রাজনৈতিক বিষয়টি নাগরিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে ওই ইগল লড়াই বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তারা বলে মনে করছেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদের স্বরূপ হিসেবে এই কার্নিভাল অর্থাৎ যে কার্নিভালটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় সেই কার্নিভালটা এবার না করলেই ভালো হতো নাগরিক সমাজ যদিও এটা প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি তো এই ছিল আমার কাছে দুটো পরস্পর এক কিলোমিটারের মধ্যে কার্নিভাল প্রতিবাদ একটা উৎসবের কার্নিভাল সংক্রান্ত আমার কাছে থাকা সে সংক্রান্ত সব শেষ তথ্য দুর্গোৎসব পরবর্তী কার্নিভালের সবশেষ জানতে সরাসরি ছিলাম কলকাতায় কৌশলগত যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে রাশিয়া পাকিস্তান স্থানীয় সময় সোমবার পাকিস্তানে এই মহড়া শুরু হয় জাতীয় পতাকা উড়ানোর মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় সন্ত্রাস বিরোধী কেন্দ্র পাবিতে মহড়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় রুশ বাহিনীর ভোলগোগ্রাদ অঞ্চলের একটি ইউনিট রাশিয়ার পক্ষ থেকে এ মহড়ায় অংশ নিয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বন্ধুত্ব দু নামের এই সামরিক মহড়ার উদ্দেশ্য পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতিহত করা পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের তেইশতম শীর্ষ সম্মেলন ঘিরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শহরটিতে জারি করা হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ঘোষণা করা হয়েছে তিন দিনের সরকারি ছুটি সোমবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের মোড়ে মোড়ে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর সামনে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল পরিমাণে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের 
সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনকে ঘিরে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক মিছিল সমাবেশ বন্ধ করতে শহরটিতে জারি করা হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা পার্লামেন্ট ভবন ও কূটনৈতিক পাড়ায় রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার জানান সম্মেলন উপলক্ষে ইসলামাবাদে তিন দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বন্ধ থাকবে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে সম্মেলনের সময় ইসলামাবাদে আন্দোলনের হুমকি দিয়ে রেখেছে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ সম্প্রতি দলটির আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার ঘটনা ঘটে তাই সম্মেলন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে পাকিস্তান সরকার নিরাপত্তায় কোনো ঘাটতি থাকবে না বলে জানিয়েছে শাহবাজ প্রশাসন জার্মানির বার্লিনে লেজার উৎসব ত্রিমাত্রিক আলোয় সেজেছে ভবন ও ঐতিহাসিক স্থাপনা প্রদর্শনী দেখতে রাস্তায় লাখ মানুষের ঢল করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাপনা ও অভ্যাসও প্রায় বিদায় নিয়েছে যার কারণে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এমন পরিস্থিতির মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস দুই বছর আগেও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন জায়গায় ঢোকার মুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল গড়ে উঠেছিল হাত ধোয়ার জোরালো অভ্যাস কিন্তু করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ার পর সচেতনতার অভাবে ভাটা পড়েছে এ অভ্যাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের গবেষণা বলছে হাত ধোয়া চর্চায় বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন অবস্থানে আফগানিস্তান বাংলাদেশে হাত ধোয়ার হার বাষট্টি শতাংশ শহরে আটষট্টি শতাংশ ও গ্রামে আটান্ন শতাংশ অর্থাৎ গ্রামে ৪২ শতাংশ এবং শহরে ৩২ শতাংশ মানুষ হাত ধোয়ার পরিবেশ পান না একটা বিশেষ জায়গা থাকা উচিত সবাই যেন হাত ধুয়ে আমরা একটু কিছু খেলে যেন হাত ধুতে পারি পার্কে যদি আমাদের এরকম হাত ধোয়ার একটা ব্যবস্থা থাকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু করোনা নয় ডায়রিয়া গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা শ্বাসতন্ত্র সহ নানা ধরনের রোগ বাসা বাঁধতে পারে এই অভ্যাস না থাকলে তাই দিনে অন্তত পাঁচবার হাত ধোয়ার পরামর্শ তাদের হাতের মাধ্যমে বহু রোগের সংক্রমণ হয় করোনা তার একটা বড় এক্সাম্পল মাংকি পক্স আর একটা বড় এক্সাম্পল বহু রোগের কিন্তু কারণ আমাদের হাতের ভিতরে যে সমস্ত জীবাণু থাকে সেই জীবাণুগুলির কারণে পাঁচবার যদি মিনিমাম হাত ধুতে পারি তাহলে আমরা জীবাণুমুক্ত রাখতে পারলাম হাতকে শুধু জনসচেতনতা নয় জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে বলে পরামর্শ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্কুল থেকেই হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে এম এস আরিফিন সময় সংবাদ ঢাকা ভিন গ্রহের প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে এবার বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপাতে মহাকাশযান পাঠাচ্ছে নাসা স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভারেল থেকে ইউরোপা ক্লিপার নামের একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়েছে সবকিছু ঠিক থাকলে দু সালে এটি ইউরোপার আকাশে পৌঁছবে ভিনগ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই মহাকাশের কোথাও কোনো এলিয়েনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে বহু বছর ধরেই চলছে নানা গবেষণা খোঁজাখুঁজিও চলছে হরদম এবার এ রহস্য উন্মোচন করতে ইউরোপা ক্লিপার নামের একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করেছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মহাকাশযানটি বিজ্ঞানীদের ধারণা উপগ্রহটির বরফের নিচে একটি বিশাল লবণাক্ত মহাসাগর থাকতে পারে ইউরোপার বসবাস যোগ্যতা নিয়ে গবেষণা করতেই চালানো হচ্ছে এই অভিযান ইউরোপা ক্লিপার সর্বকালের সবচেয়ে বড় গ্রহ অনুসন্ধান মহাকাশযান বলে জানিয়েছে নাসা প্রায় ছয় হাজার কেজি ওজনের মহাকাশযানটিতে ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনার জন্য ক্যামেরা সহ থার্মাল বা তাপীয় ইমেজিং সিস্টেম রয়েছে গ্যাস ও পৃষ্ঠের রাসায়নিক গঠন পরীক্ষা করতে রয়েছে স্পেক্ট্রোমিটার সবকিছু ঠিক থাকলে দু সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশযানটি ইউরোপার আকাশে পৌঁছাবে এরপর পঞ্চাশবার উপগ্রহটি প্রদক্ষিণ করার কথা রয়েছে উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি বরফের স্তরের নিচে পানির প্রবাহ এবং তাপের উৎসগুলোর অবস্থান নির্ণয় করতে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে নাসা অন্তরাশেন সময় সংবাদ
জার্মানির রাজধানী বার্লিনে চলছে লেজার আলোর উৎসব ফেস্টিভ্যাল অফ লাইটস ত্রিমাত্রিক এই আলোর প্রদর্শনী দেখতে বার্লিনের রাস্তায় লাখো মানুষের ঢল নামে উৎসবে যোগ দিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও জার্মানির বার্লিন থেকে আলোর উৎসবের আরও জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া প্রতি বছরের মতো এবারও শরতের শুরুতে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে চলছে লেজার লাইট শো ফেস্টিভ্যাল অফ লাইটস চলতি মাসের চার অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই আলোর উৎসবের এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় সেলিব্রেটিং ফ্রিডম বা স্বাধীনতার উদযাপন কম্পিউটারের বিশেষ সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি থ্রিডি গ্রাফিক্সে নানা ডিজাইন ও বিষয়বস্তু ভিত্তিক বর্ণীর আলোক রশ্মি নগরীর বিশেষ ভবন সড়ক সেতু এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতে প্রক্ষেপণ করা হয় তাই সন্ধ্যা নামলেই বিচিত্র আলোর খেলা উপভোগ করতে বরাবরের মতো এবারও বার্লিনের রাস্তায় ছিল সাধারণ মানুষের ঢল উৎসবে যোগ দিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও অনেক মানুষ এসেছে এখানে যত কিছু আমরা দেখলাম লাইটগুলো অনেক সুন্দর গত বছর থেকে এখানে আরো নতুন নতুন मानविक नाना विषय आलोर माध्यम उपस्थापन तई एम आयोजन प्रशंसा कूड़ा आयोजक पश्चिम जार्मानी नर्थन बेस्ट पालन बच्चों आशा है दर्शनार्थी लेजर आलोर प्रक्षेपण संगे सृष्टिशील आबह संगीत अपूर्व मूर्छना और जीवंत और प्राणवंत कर बार्लिन के বিশ্বের সকল মানুষের জীবন হোক বার্ডিলের ফেস্টিভ্যাল লাইটের মতো আরও বর্ডিল আলো আলোকিত এমন প্রত্যাশা উৎসবে আসা সকলের জার্মানির বার্লিন থেকে বিচ বড়োয়া সময় সংবাদ এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের আয়োজন সঙ্গেই থাকুন সময়